കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് ഇന്നലെയാണ് ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെയാണ് ഹൈക്കോടതി അടച്ചത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അടക്കമുള്ള അടിയന്തര ഹർജികൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം പരിഗണിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കോടതി അടച്ചത് മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കോടതികളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളും അഭിഭാഷകരും മാത്രമേ ഹാജരാകാവൂ എന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ജീവനക്കാരെ അല്ലാതെ ആരെയും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നതുമില്ല തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അസോസിയേഷനും ഭാരവാഹികളും ഉൾപ്പെടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടുന്നതും ഉചിതം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സന്ദേശം കൈമാറിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി അടച്ചത് എന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പലവിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു വനിതാ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകരുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച ഇന്നലെ ഫുൾ കോർട്ട് യോഗത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചില വിവരങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അറിയിച്ചതാണ് ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായാലും കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോടതി അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിലപാടിന് എല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നുമുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു വനിതാ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറുടെ മകൾ യു കെയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ഇവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിനായി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ മകളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവായി ഇതോടെ ഈ വിവരം എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് എട്ടിനാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറുടെ മകൾ യു കെയിൽ നിന്നും എത്തിയത് അന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ എ ജി എസ് ഓഫീസിൽ പ്ലീഡർ ജോലിക്ക് എത്തിയിരുന്നു നിരവധി പേരുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്തു മകൾ യു കെയിൽ നിന്നും വന്ന കാര്യമോ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത വിവരമോ അവർ ആരോടും പറഞ്ഞതുമില്ല മകൾ കൊച്ചിയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം പുറത്തായതോടെ അഭിഭാഷകർക്കിടയിലും പല വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ആശങ്കയുമായി ഇതോടെ ചില അഭിഭാഷകർ കാര്യം പുറത്തു പറയാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുമിട്ടു ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറുമായി ഇടപഴകിയവരിൽ ഇടപഴകിയവരിലും സംശയമായി അതേസമയം എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും എത്തിയ കുട്ടിയെ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരവും ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല ക്വാറന്റൈൻ നടപടി കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടാനില്ല എങ്കിലും സമാനമായ റിസ്ക് സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചർച്ചയായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻപ് ഹൈക്കോടതിയെ മടച്ചിടാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു ജഡ്ജിമാരുടെ ഫുൾ കോർട്ട് യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകളിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ജാമ്യാപേക്ഷകൾ എന്നിവ മാത്രമാകും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കുക ഇതിനായി പ്രത്യേക കോടതിയെയോ ബെഞ്ചിനെയോ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട് മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കോടതികളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളും അഭിഭാഷകരും മാത്രമേ ഹാജരാകാവൂ എന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ജീവനക്കാരെ അല്ലാതെ ആരെയും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചി